ஐ எம் ரேவரன் ஹேம்ராத்னு புத்திஸ்ட் மங்க் ரெட் பிச் புத்திஸ்ட் விஹார் ஐ ரிப்ரஸன்ட் ரெட் பிச் ஃபேத் ஃபோரம் இன் திஸ் இன்டர் ஃபேத் வீக் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் கன்செப்ட் ஆஃப் ஃபொகிவ்னஸ் இன் புத்திஸ்ட் டீச்சிங்ஸ் இன் புத்திசம் ஃபொகிவ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த புத்திஸ்ட் வேர்ச்சு ஆஃப் ஃபோபேரன்ஸ் ஃபோபேரன்ஸ் கன்சிஸ்ட் மெயின்லி இன் அப்சன்ஸ் ஆஃப் அங்க ஹேட்ரட் இல் வில் அண்ட் த பொகிவின் ஃபோ ஒஃபென்சஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் ஒன் மஸ்ட் ஃபொகிவ் ஒஃபென்சஸ் எவ்ரி வியா அட் ஆல் டைம்ஸ் இன் ஆல் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஈவன் இஃப் பீப்பிள் கிரிட்டிசைஸ் அஸ் ஒன் ஷுட் நாட் பி ஆங்கிரி or bear ill will towards them but merely points out what is wrong revenge always brings bad consequences one should be kind and compassionate and cultivate friendliness love and kindness towards them as well as towards whole world anger and hatred da great obstacles to forgiveness and reconciliation forgiving and reconciliation are related to the four buddhist virtues called brahma vihara love and kindness compassion altruistic joy equanimity progressing in these qualities helps one to be more forgiving and reconciliatory in one of his previous life the buddha was born as a ascetic one who preaches the doctrine of forbearance he practiced patience to such an extent that he was not provoked even when his hands and feet are cut off the ordinary person of course cannot reach such height of equanimity we must be motivated by tolerance compassion and love we must not bear any grudge or hatred towards the opponents our real enemies are not outside us arrogance ill will envy we have to wage a war against this internal force realizing the oneness of humanity is one of the ways that facilitates forgiveness great compassion makes a peaceful heart a peaceful heart makes a peaceful person a peaceful person makes a peaceful family a peaceful family makes a peaceful community a peaceful community makes a peaceful nation a peaceful nation makes a peaceful world so we all need inner transformation forgiveness cannot be achieved without cultivating kindness and compassion Buddhism prescribes meditation techniques to help one to develop forgiving metta bhavana or loving kindness meditation consists in the wish that all beings may be happy the buddha says just as a mother would protect her only child at the risk of her own life even so one should cultivate love towards all beings the cultivation of love and kindness is the best way to prevent anger from arising and to remove anger in case it has arisen love and kindness help to cultivate an attitude of universal forgiveness and reconciliation may all have the great feeling of forgiveness thank you